എല്ലാവർക്കും ജി സ്ലാൻ ഓൺലൈനിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് പി എസ് സി ഏറ്റവും റീസെൻ്റായിട്ട് നടത്തിയ അതായത് ഇരുപത്തി ആറ് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് നടത്തിയ ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ആ എക്സാമിൻ്റെ മാത്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മാത്സിൽ കുറച്ച് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി എസ് സി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കിയുള്ള എക്സാംസിനും ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും കാരണം മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സി എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെയാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ടിരുന്ന് കാണാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇൻ എ ക്ലാസ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ മോർ ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ദെൻ ദ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഈസ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെയും റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം ബിയും ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം ജിയോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഗേൾസിന് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനേക്കാൾ പതിനാറ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് എത്ര ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഇക്വേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ അതിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് നോക്കാം ഇപ്പം ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണവും ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണവും കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റേഷ്യോനെ അഞ്ചിനെയും മൂന്നിനെയും ഒരേ നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര നമ്പർ ഏതാ നമ്പർ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഏതോ ഒരു നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കാരണം ഞാൻ രണ്ടിനെയും വണ്ണ് വെച്ചാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം അഞ്ച് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം മൂന്നും കിട്ടും അപ്പോഴും റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഇനി ഞാൻ രണ്ടിനെ ഈ അഞ്ചിനെയും മൂന്നിനെയും രണ്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ രണ്ട് വെച്ച് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് കിട്ടും ഇപ്പോഴും ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനേക്കാൾ പതിനാറ് കൂടുതലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേസിലൊന്നും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഏത് കേസിലാണോ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനേക്കാൾ പതിനാറ് കൂടുന്നത് അതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ നമ്പർ വെച്ച് ഇത് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മൂന്ന് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമ്പത് ഇപ്പോഴും കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സംഖ്യ നാല് വെച്ച് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇപ്പോഴും ഡിഫറൻസ് എത്രയായി ഡിഫറൻസ് എട്ടായി അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് പതിനാറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നാല് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് പതിനാറ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നാല് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇതിന് പകരം എട്ട് വെച്ചൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതൊരു ഗസ്സാണ് എട്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ന്യൂമറേറ്ററിന് എട്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ഡിനോമിനേറ്ററിന് എട്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്ക് ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പതിനാറാണ് നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പതിനാറാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം കറക്റ്റായി തന്നിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ കറക്റ്റായി ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര നാൽപ്പത് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ ഫ
പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ ആയിരത്തി അമ്പത് രൂപ പലിശ കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര വർഷം എടുക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണെങ്കിൽ ഇതിനും ഇക്വേഷൻസൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതിലും നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായാലും മാക്സിമം രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആദ്യമുള്ളത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് നമുക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആദ്യത്തെ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ വർഷമാകുമ്പോഴോ രണ്ടാമത്തെ വർഷമാകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശയായ അഞ്ഞൂറ് രൂപയും കിട്ടും കൂടാതെ എന്ത് കിട്ടും ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശയുടെ പത്ത് ശതമാനം കൂടെ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും കൂടാതെ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശയുടെ പത്ത് ശതമാനം അതായത് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അമ്പത് രൂപ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ പലിശ ഇനത്തിൽ എത്ര കിട്ടി ആദ്യത്തെ കൊല്ലത്തെ അഞ്ഞൂറ് രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലത്തെ അഞ്ഞൂറ് മൂന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലത്തെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ അമ്പത് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ആയിരത്തി അമ്പത് രൂപ കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടുപലിശ ഇനത്തിൽ എത്ര കിട്ടും ആയിരത്തി അമ്പത് രൂപ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നാലാമത് ചോദ്യം എൽ സി എം ആൻഡ് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആർ വൺ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് എയ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വൺ ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് തേർട്ടി ടു ദൻ ദ അതർ നമ്പർ ഈസ് അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടില്ല അതിൽ ഒരു നമ്പർ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റിയും എയ്റ്റിയും അപ്പോൾ എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതും നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഉള്ളത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതും സെയിം ആയിരിക്കും ഇതാണ് എൽ സി എമ്മിൻ്റെ എച്ച് സി എഫിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് എന്ത് എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതിലൊരു നമ്പർ മുപ്പത്തി രണ്ടാണെന്നറിയാം രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയാൽ മതി വൺ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ തേർട്ടി ടുവിനെ ഏത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് വരിക ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടണമെങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ നാൽപ്പത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം എ നമ്പർ ഈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഗിവ്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആസ് റിമൈൻഡർ ഇഫ് ദ സെയിം നമ്പർ ഈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ദ റിമൈൻഡർ ഈസ് ഒരു നമ്പറിനെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശിഷ്ടം കിട്ടി അതേ നമ്പറിനെ ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എത്ര ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒറ്റ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചിനെ ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന് ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അധികവും തരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കിട്ടിയ റിമൈൻഡറിനെ ജസ്റ്റ് രണ്ടാമത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സംഖ്യ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ സെവൻസ് ആർ ട്വൻറ്റി വൺ ബാക്കി റിമൈൻഡർ ടു അപ്പോൾ ടു ആയിരിക്കും ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് ഈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയങ്ങൾ ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലോട്
അപ്പോൾ അതിൽ പൈതകോറസ്തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുക അതാണ് ടു റൂട്ട് ടു എ വരുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ റൂട്ട് ടു എ എടുക്കരുത് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ എടുക്കണം കാരണം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ് എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ അതായത് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡയഗ്രാമിൽ കിട്ടും സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് സീറോനെ രണ്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക വൺ ട്വൻറ്റി വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും വൺ ടെൻ ആയിട്ട് ഡയഗണൽ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ദ മെയിൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കോമ എയ്റ്റി വൺ ഈസ് ഇത് ഒരു പുതിയ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എസ് സി പുതുതായിട്ട് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു പുതിയ ടൈപ്പ് അവർ പരീക്ഷിച്ചാണ് ഈ മെയിൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ ജോമെട്രിക് മീനിനെയാണ് മെയിൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ജോമെട്രിക് മീൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ രണ്ട് നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ജോമെട്രിക് മീൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെയും എയ്റ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക റൂട്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഇൻ എ ഡേ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലോക്ക്സ് ആർ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ഒരു ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വരും ഒരു ദിവസത്തിൽ എന്നാണ് ചോദ്യം അത് നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു ദിവസം വരിക ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി നാൽപ്പത്തി നാല് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈവ് മെൻ ക്യാൻ ഡു എ ജോബ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഇഫ് ത്രീ മോർ മെൻ ജോയിൻ ദം ദൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് അതായത് അഞ്ച് ആൾക്കാർ ഒരു ജോലി പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഒരു മൂന്ന് പേരും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പേരുടെ കൂടെ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് എത്രയാവും എട്ട് പേരാവും ഇവർ എത്രയോ ദിവസം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസമാണെന്നുള്ള നമുക്കറിയില്ല ഈ ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അഞ്ച് ആൾക്കാർ പതിനാറ് ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ആൾക്കാർ എത്രയോ ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്നു അത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഈ ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ സ്ഥലത്തുള്ള ആളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എയ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എയ്റ്റിനെ ടെൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടെൻ ഡേയ്സ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എട്ട് ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ പത്താമത്തെ ചോദ്യം എ ട്രെയിൻ ക്രോസസ് എ സിഗ്നൽ പോസ്റ്റ് ഇൻ ട്വൽവ് സെക്കൻഡ്സ് വെൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ വാസ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ദെൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇത് ട്രെയിൻ ക്രോസിംഗ് പ്രോബ്ലം ആണ് ട്രെയിൻ ക്രോസിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൽ എല്ലാ ടൈപ്പും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലം ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രെയിൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്
ഇതിൽ ആറ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോവും പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോവും ഇനി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതിൽ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം പോവും അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്നായി മാറി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഇത്രയാണ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എക്സാമിന് ചോദിച്ച മാത്സ് പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാം ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അതിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബാലുശ്ശേരിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസത്തെ പി എസ് സി ക്ലാസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രൊമോഷണൽ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഡിജിറ്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് പങ്കെടുക്കാം ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ബൈ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയ